నమస్కారం అంతరంగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన ప్రవర్తనలో మనకే తెలియని వింతలు విచిత్రాలు చాలా ఉంటాయి వాటిని మనం గమనించం కారణాలు వెతకం అలాంటి వాటిలో ఒకదాన్ని గురించి ఈరోజు చర్చించుకుందాం మనం మన జీవితంలోని చెడు సంఘటనలని ఎక్కువగా గుర్తుంచుకుంటాం అలాగే మనకు మంచి చేసిన వ్యక్తుల కంటే ఎక్కువగా మనకు హాని చేసిన వారే గుర్తుంటారు బాధ కలిగించే సంఘటనలు మనుషులనే పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం వీటన్నింటికీ కారణాలు ఏమిటి ఎక్కువ మందిలో ఇలాగే ఎందుకు జరుగుతుంది మానసిక నిపుణులు దీన్ని మెదడుకి సంబంధించిన విషయంగా చెబుతున్నారు మెదడుకి ఇలాంటి నెగిటివిటీ పక్షపాతం ఉంటుందిట మరి దీని గురించి పూర్తి వివరాలను నేటి అంతరంగంలో తెలుసుకుందాం అలాగే ప్రేక్షకుల వ్యక్తిగత సమస్యలకు నిపుణుల సలహాలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మీ అంతరంగం నేను నేను అని పదే పదే అంటాం కానీ మన ఆలోచనల్లో చాలా భాగం మన చేతుల్లో ఉండవు మన మెదడు మనకు నచ్చినట్టుగా కాకుండా తనకు అలవాటైనట్టుగా ఆలోచిస్తుంది ఆ విషయాన్ని మనం అంతగా పట్టించుకోం మనలో వచ్చే నెగిటివ్ ఆలోచనలు కూడా చాలా వరకు మెదడు పుణ్యమే అని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు అంటే అది తనకు అలవాటైన పద్ధతిలో నెగిటివ్ విషయాలను మనకు గుర్తు చేసి విసిగిస్తుందన్నమాట ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ విషయంలో మనం మన మెదడుని అదుపులో ఉంచలేమా ఉంచాలంటే ఏం చేయాలి ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం మన ఆలోచన విధానం గురించి మనం అంతగా పట్టించుకోం మనకు ఏ ఆలోచనలు వస్తే అవే నిజాలనే భ్రమలో ఉంటాం నెగిటివ్ ఆలోచన విషయంలో ఇలాగే జరుగుతుంది ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం ఒక వ్యక్తి మనకేదైనా చిన్న హాని చేసినా అది నిన్నో మొన్నో జరిగినట్టుగా చాలా బాగా స్పష్టంగా గుర్తుంటుంది కానీ రెండు మూడేళ్ల క్రితం మనకెంతో మేలు చేసిన వ్యక్తి మనకు అంతగా గుర్తు ఉండకపోవచ్చు ఎప్పుడో జరిగిన చెడు ఇప్పుడే జరిగిందేమో అన్నంత తాజాగా మనకు గుర్తు ఉండటానికి కారణం మెదడుకి నెగిటివ్ ఆలోచనలంటే ఇష్టం ఉండటమే అంటున్నారు నిపుణులు నెగిటివ్ ఆలోచనలను వదిలించుకోలేకపోవటం వల్లనే ఎవరైనా డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంలో జరుగుతున్న నెగిటివ్ సంఘటనలకు ఎక్కువగా స్పందించడమే కాదు ఎప్పుడో గతంలో జరిగిపోయిన నెగిటివ్ విషయాలను సైతం మన మెదడు పదే పదే గుర్తు చేస్తుంది అంతా మన మంచికే జరిగిందని అనుకోవాలని ఎదుటి మనిషిలో చెడు కంటే మంచినే ఎక్కువగా చూడాలని పదే పదే అనుకుంటాం కానీ అది చాలా కష్టంగా మారడానికి కారణం మెదడులోని ఈ లక్షణమేనన్నమాట అంతేకాదు సంతోషం కంటే బాధాకరమైన విషయాలకే మనం ఎక్కువగా స్పందించడానికి కారణం కూడా ఇదే నెగిటివ్ విషయాలని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా మన మెదడ్లో రెండు రకాలైన జ్ఞాపక శక్తులు ఉంటాయి ఒకటి మామూలు మెమరీ అంటాం ఇంకొకటి నెగిటివ్ మెమో మెమరీస్ ఉంచుకునే ప్లేస్ దాన్ని మనం అమెక్ డల్లా అంటాం అనమాట అదేంటంటే ఎమోషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఎమోషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే మనకున్న భావాలు అంటే సంతోషం కానివ్వండి దుఃఖం అనుసు అసూయ లేకపోతే అంటే క్రోధం ఇలాంటివన్నీ ఆ భావాలు ఉన్న ప్లేస్లో ఉంటాయన్నమాట ఎప్పుడైతే మనకి ఒక నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక చెడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎదురైనప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ మెమరీ వెళ్ళి ఈ భావాలు ఉన్న చోట్లో అది స్టోర్ అయిపోతుంది అంటే ఎప్పుడే ఎప్పుడు మనము ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి విన్నా లేదంటే చూసినా లేదంటే ఆలోచన వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా ఆ భావాలకి సంబంధించినవన్నీ వస్తాయి అంటే కోపం కావచ్చు ఉక్రోషం కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి దుఃఖం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి అదే జనరల్గా జరిగే విషయాలు ఏంటంటే అవి భావాలకు సంబంధించిన మెదడ్లో నిక్షిప్తం కావు కాబట్టి ఎలాంటి భావాలని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయం ఎప్పుడైతే ఈ భావాలన్నీ మనకి రకరకాల వ్యక్తుల ద్వారా కానివ్వండి రకరకాల సంఘటనల ద్వారా కానీ తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వివిధ రకాలుగా అది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో అంటే కొన్ని వర్డ్స్ రూపంలో అంటే కొన్ని పదాల రూపంలో కొన్ని ఇమేజెస్ అంటే పిక్చర్స్ రూపంలో స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని శబ్దాల రూపంలో కూడా స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకే ఎప్పుడైనా మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కుక్కర్ గట్టిగా శబ్దం చేసింది అనుకోండి కుక్కర్ విజిల్ వస్తుంది అంటేనే మనం భయపడతాం ఎందుకంటే అది శబ్దం రూపంలో మన భావాలకు సంబంధించిన చోట స్టోర్ అయిపోయింది అంటే మన భయం అనేది ఆ కుక్కర్ విజిల్కి లింక్ అయిపోయింది అనమాట అది ఎప్పుడు విజిల్ విన్నా కూడా మనకి భయం అనేది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నెగిటివ్గా ఉన్నది భావాలతో కూడుకున్న మెమరీస్ మామూలు మెమరీస్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఎప్పుడైతే నెగిటివిటీ అంటామో మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కూడా బయటకు వస్తుంది నెగిటివ్ విషయాలకే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం అనేది మన జీవితాలపై చాలా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ఒక రోజంతా హాయిగా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరిగిపోయినా ఏదో ఒక విమర్శ కానీ చిన్న భేదాభిప్రాయం కానీ ఎవరితోనన్నా వస్తే అది మాత్రమే మనకు ఎక్కువగా గుర్తుంటుంది 
మెదడుకి ఉన్న ఈ అలవాటు మానవ సంబంధాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది తల్లిదండ్రులు తమ కోసం ఎంతగా కష్టపడినా తమ గురించి చిన్న మాటంటే పిల్లలు తట్టుకోలేరు ఒక మనిషిలో నెగిటివ్ విషయాలనే ఎక్కువగా గుర్తుంచుకోవటం వలన బంధాల్లో విభేదాలు చాలా త్వరగా వస్తాయి ఆఫీసుల్లో పని విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది పై అధికారి ఎన్ని ప్రశంసలిచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోని ఉద్యోగులు ఒక్క చిన్నపాటి విమర్శ చేసినా తమని బాధపడుతున్నట్టుగా భావించే అవకాశం ఉంది ఎన్నో ప్రశంసలు తెచ్చే ఆనందం కంటే ఒక చిన్న విమర్శ వలన వచ్చే కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలామంది తమకు జరిగిన చిన్నపాటి అవమానాలను గుర్తుపెట్టుకుని సంవత్సరాల తరబడి బాధపడుతూ ఉంటారు మెదడు చేసే ఈ నెగిటివ్ మాయాజాలాన్ని అర్థం చేసుకోలేక జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నామన్న మాట మాత్రం నూరు శాతం నిజం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి కానీ లేదంటే ఒక సంఘటన కానీ జరి జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ నెగిటివిటీ అంటే ఏదైతే అసందర్భంగా జరిగిందో దాన్ని మనం పిక్చర్స్ రూపంలో సౌండ్స్ రూపంలో వర్డ్స్ రూపంలో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అదే సంఘటన మళ్ళీ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం అనుకోండి ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముందు అలానే ఉండిపోతాయి ఎందుకంటే అవన్నీ ఇమేజెస్ రూపంలో స్టోర్ అయిపోతాయి శబ్దాల రూపంలో స్టోర్ అయిపోతాయి ఇలానే మనుషుల విషయంలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తితో మనకి ఒక ఒక విధమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి చిన్న గొడవ లాంటిది అయింది అనుకోండి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఆరవడం కానివ్వండి వాళ్ళు వాళ్ళు చూపించిన హావభావాలు అన్నీ మనం మెదళ్ళో ఇమేజెస్ రూపంలో ఉండిపోతాయి అనమాట ఆ ఇమేజెస్ మన మనల్ని భయపెడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తితో మనం మాట్లాడాలన్నా లేదంటే ఏదైనా చిన్నది అడగాలన్నా కూడా చాలా భయపడిపోతూ ఉంటాం ఇలా ఎదుటి వ్యక్తుల మీద ఎలా అయితే ఇమేజెస్ ప్రభావం చూపిస్తాయో మన హావభావాలు కూడా వాళ్ళ మీద అలా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి వాళ్ళు అరిచినప్పుడు మనం అరవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ నెగిటివ్ ఇమేజెస్ మన దగ్గర మన నెగిటివ్ ఇమేజెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం మూలాన మెల్లిగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న సత్సంబంధాలు మెల్లిగా తెగిపోతుంటాయి ఇలా నెగిటివిటీలో ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే జనరల్గా కూడా ఎవరితో మంచి సత్సంబంధాలు ఉండవు ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడలేరు వీళ్ళు అతి కోపమైన వ్యక్తులుగా తయారవుతూ ఉంటారు లేదంటే కోపం చికాకు చాలా త్వరగా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఏ పని ముందుకు ఒక స్టెప్ తీసుకొని వెళదాం అనుకోరు ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో నెగిటివిటీ వెతుక్కుంటూ ఉంటారు సో దీనివల్ల వాళ్ళ అభివృద్ధి వాళ్ళ సత్సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా కుంటుపడతాయి జీవితంలో ఏ కష్టాలు లేకుండా బతకాలనే మన లక్ష్యం వల్లనే మనం కష్ట నష్టాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నామని అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఎప్పుడో రాతి యుగం కాలంలో అలవాటైన ఆ ఆలోచనల నుండి నెగిటివిటీ పక్షపాతం నుండి బయటపడాలి పాజిటివ్గా ఆలోచించడం జీవితంలోని సానుకూలతని మంచి విషయాలను చూడటం అలవాటు చేసుకోవాలి దీనిపై మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం మనం విజయం నుండి ఎక్కువ పాఠాలు నేర్చుకుంటామా అపజయం నుండా అనే ప్రశ్న వేసుకుంటే అపజయం నుండేనని చెప్పాలి జీవితం హాయిగా సుఖవంతంగా ఉన్నప్పటికంటే కష్టాలు ఎదురైనప్పుడే ఎవరైనా మరింత కసిగా పనిచేయాలని ఆశిస్తారు అలాగే నెగిటివ్ వార్తలకే జనం ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతూ ఉంటారు ఎవరి గురించైనా మంచిగా చెబుతుంటే అంతగా పట్టించుకోని వారు కూడా నెగిటివ్ మాటలకు మాత్రం ఆకర్షితులవుతూ ఉంటారు అందుకే పుకార్లు అంత వేగంగా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి ఏది ఏమైనా మెదడుకున్న ఈ నెగిటివిటీ పక్షపాతం అలవాటుని వదిలించుకుని పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు మనందరిపై ఉంది మనం స్వతహగా మనకి నెగిటివ్ దృక్పథం ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి మనకున్న స్నేహితులు బట్టి కొంచెం పాజిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళకి స్నేహితులు ఎక్కువ ఉంటారు లేదంటే మనతో అవతల వ్యక్తులు మాట్లాడే తీరును బట్టి మనం నెగిటివ్గా ఉంటే అవతల వాళ్ళు కొంచెం చికాకు కోపంగా మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకంటే మనం ప్రతిదానికి ఒక నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కానీ కమెంట్ కానీ పాస్ ఆన్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే తక్కువ స్నేహితులు ఉండడం అవతల వాళ్ళు ఎప్పుడు కొంచెం చికాకు కోపంగా మాట్లాడడము లేదంటే మీరు మాట్లాడిన మాటలని లెక్క చేయకుండా ఉండడం ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు నెగిటివ్ దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తిగా మిమ్మల్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే నెగిటివ్ దృక్పథం కోల్పోవాలి అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి పాజిటివ్ థింకింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే మైండ్ కామ్గా ఉండాలి మైండ్ కామ్గా ఉండాలంటే మెడిటేషన్ కానివ్వండి ధ్యానం లేకపోతే పూజలు లేదంటే ప్రేయర్స్ ఇలాంటివి ఏవి ప్రాక్టీస్ చేసినా మీ రిలీజియన్ బట్టి మెదడు ముందు కామ్ డౌన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీకు పాజిటివ్ వేవ్స్ ఉంటాయో అవతల వాళ్ళు ఈజీగా మీకు అట్రాక్ట్ అవడంతో పాటు వాళ్ళలో కూడా పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది గివ్ అండ్ టేక్ అంటారు అంటే ముందు మనం ఇవ్వాలి ఏదైనా పాజిటివిటీ అనేది మనం ఇస్తేనే మనకు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఆశించగలుగుతాం సో రెగ్యులర్గా మనం మనలో ఉన్న నెగిటివ్ థాట్స్ని రాసుకుని అవి ఎవరి పట్ల ఏ సిచ్యువేషన్ పట్ల అని మనం అనల
చెడుపైన ఎక్కువ దృష్టిని పెడితే దాని నుండి తప్పించుకోవచ్చనే ఆలోచనలతో మనిషికి నెగిటివ్గా ఆలోచించడం అలవాటైంది కొన్ని వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతూ వస్తున్న ఆలోచనలు ఇవి అడవుల్లో మృగాల మధ్య జీవిస్తూ నిరంతరం బతుకు పోరాటం చేస్తూ బతకాల్సి రావటం వలన ఏర్పడిన నెగిటివ్ ఆలోచనలు అవి తరతరాలుగా మనతోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిని మార్చుకుని మెదడుకున్న నెగిటివిటీ బయాజ్ని వదిలించుకోవాల్సి ఉంది మాటకు చాలా ప్రభావం ఉంది అవి చాలా శక్తివంతమైనవి నిశ్శబ్దం అంతకంటే శక్తివంతమైనదని మనం చాలాసార్లు కవితాత్మకంగా చెబుతూ ఉంటాం అయితే ఈ రెండింటినీ మించినది శరీర భాష అవును అన్నింటికంటే పురాతన భాష అదే కదా మరి బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి అంతరంగంలో ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం ఈరోజు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలను మాట్లాడుకుందాం చేతులు కలిపి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నప్పుడు చేతులను బలంగా పట్టుకుంటే ఆ వ్యక్తి నిజాయితీగా ఉన్నాడని మన స్నేహాన్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాడని భావించాలి చేతులు కలిపిన వెంటనే వెనక్కు తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి సిగ్గుపడుతున్నట్టుగా భావించాలట దీనిపై మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకునే ముందు అంతరంగంలో ఇప్పుడు సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు మహేశ్వరి ప్రశ్నను అడుగుతున్నారండి మాకు ఒక్కడే కొడుకు పేరు వేదవ్యాస్ చాలా అల్లారుముద్దుగా పెంచాం ప్రస్తుతం తను డిగ్రీ చదువుతున్నాడు చిన్నప్పటి నుండి చదువు అంటే తనకు చాలా బద్ధకం చదువు అనే కాదు అసలు ఎప్పుడూ బద్ధకంగానే ఉంటాడు తనని నిద్ర లేపి కాలేజీకి పంపడమే మాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఒక్కడే సంతానం కావడంతో మేము బాబుని బాధ పెట్టేలా ఏమీ అనలేకపోతున్నాం అందరూ పిల్లల్లా మా బాబు కూడా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం చేయాలని మేము ఆశపడుతున్నా మా ఆశ నెరవేరలా లేదు బాబులో మార్పు రావాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు మీరు యాజ్ అ పేరెంట్స్గా ఏం చేయగలరంటే ఇది ఇప్పుడు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చైల్డ్ అంటే ఒక టెన్త్ దాటాడు టెన్త్ అంటే ఆ ఏజ్కి వచ్చేస్తాడు అంటే అడాలసెంట్ టీన్ ఏజ్కి వచ్చేస్తాడు అంటే ఈ అలవాటు అంటే లేజీనెస్ అనేది ముందటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది సో ఈ అలవాటు అనేది ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లోనే వచ్చిందా లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు గారాభం చేసింటారు అని చెప్పి మీరే చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ వల్ల ఏమైపోయిందంటే తన బిహేవియర్ అనేది కండిషన్ అయిపోయింది అంటే తనకి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్ బాగా అర్థమైపోయాయి అంటే ఏంటి మా అమ్మ నాన్న దేనికి అంటారు దేనికి అనరు అనేది బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు సో ఈ లేజీనెస్ అనేది ఎక్కడో ఒకడ తన బిహేవియర్లో డెఫినెట్లీ ఆ టైం అనేది ఆక్యుపై చేసుకుంటూ ఉంటాడు సో మీరు ఏం చేయాలంటే బాబు బిహేవియర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ బాబు బిహేవియర్ని అబ్జర్వ్ చేయటం అని అంటే ఈ లేజీనెస్ అనేది అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఉంటుందా తనకి ఏవైనా ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది కనుక్కోవాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే టైం లూజ్ అవుతున్నాడో అంటే ఎక్కడైతే అనవసరమైన అన్డిజైరబుల్ బిహేవియర్ అంటారు దాంట్లో పెడుతున్నాడో అవన్నీ కూడా కొంతవరకు తగ్గించటం అనేది చాలా ముఖ్యము అలాగే చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ రావటం కోసం తనకి అంటే టీచర్స్ చెప్పే విధానం నచ్చట్లేదా స్కూల్ నచ్చట్లేదా లేకపోతే తనకు అసలు చదువుకోవడమే ఇష్టం లేదా చదువుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే వాడికి ఇంకా ఏవి ఇష్టం అని చెప్పి ఇవన్నీ ఒకసారి బాబుతో మీరు అంటే ఎంత మీ కమ్యూనికేషన్ మీ పిల్లలతో బాగుందా అనేది కూడా తెలియదు కాబట్టి మీరు ఆ కమ్యూనికేషన్ని కూడా కొంతవరకు వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు అడ్రస్ చేయలేని పక్షాన మీరు ఎవరైనా సలహా తీసుకోండి ఎక్స్పర్ట్ సలహా తీసుకొని ఫ్యూ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్కి అటెండ్ అయితే తప్పకుండా మీకు రైట్ గైడెన్స్ అనేది దొరుకుతుంది డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని రామేశ్వరి అడుగుతున్నారండి మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పాప ఒక బాబు పాప పెద్దది పది పూర్తి చేసి ఇంటర్లోకి వెళ్లబోతోంది తను బాగా చదువుతుంది కానీ బాబు చదువులో ఎప్పుడు వెనకబడే ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు పదిలోకి వస్తాడు ఈ సంవత్సరం చదవకపోతే పరీక్షలు గట్టెక్కలేదని భయంగా ఉంది మేము చదువు గురించి మాట్లాడితే చాలు మీకు అక్కంటేనే ఇష్టం నేనంటే ఇష్టం లేదని ఏదేదో మాట్లాడతాడు ఎలాగోలా చదవకుండా తప్పించుకుంటాడు తనని ఈ విషయంలో మోటివేట్ చేయటం మా వల్ల కావటం లేదు ఇప్పుడు సంవత్సరం మొదట్లోనే వాడికి చదువు అంటే ఇష్టం కలిగేలా చేయాలని మా తాపత్రయం కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తే మారతాడా అని అడుగుతున్నారు రామేశ్వరి గారు ఇక్కడ అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది అబ్బాయి చదవట్లేదు అని అంటే బాబు అటెన్షన్ చూపించట్లేదు అని ఎక్కడో అర్థమవుతుంది అంటే అదేంటి ఎస్కేపిజం అనేది అనిపిస్తోంది మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి అంటే వాడు నిజంగా ఎస్కేప్ అవుతున్నాడా లేకపోతే వాడు చదువు మీద ధ్యాస ఉండట్లేదా లేకపోతే వేరే చదువు కాకుండా వేరే వాటి మీద ధ్యాస పెట్టి చక్కగా పనిని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందా అంటే ఈ చదువు అనేది వాడికి 
చదవలేకపోతూ అది పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నాడా లేకపోతే తను ఈ కంపారిజన్ అదర్ ఇష్యూస్ ఏవైతే పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్ ఉంటాయో ఆ ఇష్యూస్ వలన తను చదువు మీద ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాడా అనేది మనం కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి మీ బాబు సరిగ్గా చదవట్లేదు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాడు అంటే తప్పకుండా మీరు ఒకసారి కౌన్సిలింగ్కి తీసుకొని వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అదే కాకుండా లేదు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువైపోయి లేకపోతే ఇంకేదన్నా అలవాట్ల వల్లనో లేకపోతే ఇలాంటి వల్ల అయ్యాడు అని అంటే తప్పకుండా మీరు కూర్చొని మాట్లాడండి క్లియర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేయండి వాడి గోల్ ఏంటి అర్థం చేసుకోండి వాడు ఎలా చదవగలడో వాడు ఎక్కడెక్కడ డిఫికల్టీస్ ఫేస్ అవుతున్నాడో కనుక్కోండి అక్కడ మీరు ఏమైనా సహాయం చేయొచ్చా అనేది ఆలోచించండి ఆర్ లేకపోతే ఎక్కువగా మీరు మీ అమ్మాయిని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారనే అభిప్రాయానికి ఎందుకు వచ్చారు ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తప్పకుండా మీ మీరు ఫస్ట్ కూర్చొని చైల్డ్తో అంటే యు టేక్ యువర్ ఓన్ టైమ్ అండ్ దెన్ వర్క్ ఆన్ దాట్ స్టిల్ అవ్వలేదు అని అంటే తప్పకుండా మీరు కౌన్సిలర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తే మీకు సహాయం చేస్తారు ఆసక్తికరమైన బాడీ లాంగ్వేజ్ సంకేతాలను గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు తలని ఊపుతుంటే ఆ సంభాషణ పట్ల మనకు ఆసక్తి ఉన్నట్టు ఒకవేళ మాట్లాడుతున్న వారే తలని ఊపుతుంటే ఆ వ్యక్తి ఇతరులను తన మాటలు అంగీకరించేలా చేసే అవకాశం పెరుగుతుందట హుషారుగా లేనప్పుడు ఏదైనా విషయానికి బాధపడుతున్నప్పుడు నిరాశలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా భుజాలను వంచేసి ముడుచుకుపోయినట్టుగా నడుస్తూ ఉంటారు భుజాలు వంచి నడిస్తే మనలో ఒత్తిడి బాధాకరమైన ఆలోచనలు పెరుగుతాయట అలా కాకుండా భుజాలు నిటారుగా ఉంచితే దానివలన ఆత్మవిశ్వాసం ఏకాగ్రత పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ పెరుగుతాయని దీనికి సంబంధించిన సైన్స్ తెలియజేస్తోంది నిటారుగా నిలబడలేకపోతే వైద్యులను సంప్రదించి ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలు లేవని నిర్ధారించుకోవాలని కూడా నిపుణులు చెబుతున్నారు శరీర భాషలోని సంకేతాలను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆడవారు జుట్టుని మెలికలు తిప్పుతున్నా జుట్టుని వెనక్కు తోసుకుంటున్నా లేక మొహంపైన అంటే బుగ్గలపైన చువుకంపైన చేతులు ఉంచుకున్నా అవి తమకు నచ్చిన వారిని ఆకర్షించడానికి చేసే ప్రయత్నాలుగా భావించాలి తదేకంగా కళ్లలోకి చూస్తుంటే ఆ చూపు వెనుక ఏదో భావోద్వేగం ఉందని గుర్తించాలి అలాగే మనతో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మన కళ్లల్లోకి చూస్తుంటే అతను మనల్ని నమ్మకస్తులుగా చూస్తున్నాడని మనతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతున్నాడని భావించాలి దీనిపై మరిన్ని విషయాలు మాట్లాడుకునే ముందు అంతరంగంలో సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని సమీర అడుగుతున్నారండి నాకు రెండు నెలల క్రితం ఎంగేజ్మెంట్ అయింది తన పేరు భరత్ మా పెళ్లికి మరో నాలుగు నెలల సమయం ఉంది అయితే భరత్ మనస్తత్వం చూస్తుంటే అతనిపైన చాలా అనుమానాలు వస్తున్నాయి రోజంతా ఫోన్లు చేస్తూనే ఉంటాడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్లాను ఎవరితో వెళ్లాను అన్నీ చెప్పమంటాడు నా ఇమెయిల్ ఫేస్బుక్ పాస్వర్డ్లు అడిగాడు నేను ఇవ్వనన్నాను దాంతో అలిగి పది రోజులు మాట్లాడలేదు తన ప్రవర్తనతో చాలా విసుగు వస్తోంది అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే బాధపడతానేమో అనిపిస్తోంది ఈ విషయంలో నాకేదైనా సలహా ఇస్తారా అని అడుగుతున్నారు సమీర గారు మీరు చెప్పినట్టుగా మీకు కాబోయేటువంటి భర్త మీ గురించి అడగడము తరచుగా ఫోన్ చేయడము ఆల్మోస్ట్ డేలో చాలాసార్లు ఫోన్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఏంటంటే మీ యొక్క స్పేస్లోకి అంటే ప్రైవసీలోకి ఆయన వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దానివల్లనే మీ ఫేస్బుక్ ఏంటి ఇవన్నీ వివరాలు తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి వారు మీకు ఎవరితో స్నేహాలు ఉన్నాయి మీ యొక్క ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉంది మీ చాటింగ్లు ఎలా ఉన్నాయి మీకు సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ మీ రిలేషన్షిప్ ఎటువంటిది ఇవన్నీ కూడా ఆయన బాగా తెలుసుకొని మిమ్మల్ని చేసుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు కనుక ఏంటంటే మీరు ముందే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అతనితో సఫకేషన్ ఫీల్ అవుతున్నారు కనుక ఏంటంటే మీకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రతికూలమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఈయన్ని చేసుకుని నేను సుఖపడగలుగుతానా ఇతను అనుమానస్తుడులాగా ఉన్నాడు నా ఒక స్పేస్ అనేది ఉంది అందులో కూడా ఈయన ప్రవేశిస్తున్నాడని మీరు అనుకున్నది కరెక్టేనండి ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎవరికి కావాల్సినటువంటి ప్రవేశి వాళ్ళకి కావాలి భార్య భర్తల్లో కూడా భర్తకు ఉండే ప్రవేశి భర్తకి భార్యకు ఉండే ప్రవేశి కావాలండి తప్పనిసరిగా అన్ని విషయాల్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్నా కూడా కొన్ని విషయాలు ఉంటే మిగులుతాయి కనుక అలాంటి వాటిల్లో కూడా వచ్చి టోటల్గా స్ట్రిప్ చేస్తాను టోటల్గా నాకు స్కాన్ చేస్తాను అనేటువంటి ఆలోచనలతో ముందుకు రావడం అనేది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది అంత మంచిది కాదు మీరు అభిప్రాయపడుతున్నట్టే మరి అతనితో చేసుకున్నట్టయితే మీకు కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవేమో అని నాకు అనిపిస్తుందండి మీరు ఇంకా పూర్తిగా స్టడీ చేసి పూర్తిగా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇష్టపడితేనే మీరు ప్రొసీడ్ అయితే బాగుంటుంది అనేటువంటిది నేను అభిప్రాయపడుతున్నానండి 
డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని సాంబమూర్తి అడుగుతున్నారండి నా భార్య పేరు హైమవతి వయస్సు నలభై ఆరు మాకిద్దరు ఆడపిల్లలు చదువుకుంటున్నారు నా భార్య ఎప్పుడూ చాలా ఆందోళనగా ఉంటుంది పిల్లలు కాలేజీల నుండి రావటం అరగంట లేటైనా చాలా కంగారు పడుతుంది ఎప్పుడూ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది శుభ్రత చాలా ఎక్కువ కడిగినవే కడుగుతూ ఉంటుంది తన ప్రవర్తనతో రోజు గొడవలవుతున్నాయి తనని సైకాలజిస్ట్కి చూపించాలని అనుకుంటున్నాను కానీ రానంటోంది ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు సామమూర్తి గారు మీ భార్య హైమవతి గారికి మీరు చెప్పినటువంటి క్లోజ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆవిడకి అప్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అనేది ఉందండి ఓసీడీ ఉంది అందుకోసమనే ఆవిడ చాలా మానసికంగా ఏంటంటే పర్ఫెక్షనిస్టు వీళ్ళకి ఏంటంటే వర్రీ ఉంటుంది యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఆ వర్రీ ఉండడం వల్ల యాంగ్జైటీ ఉండడం వల్ల పిల్లలు ఏమైపోతారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఇంకా ఫోన్ చేయలేదు ఇంకా తిరిగి రాలేదు తిన్నారో లేదో అని రకరకాలుగా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి తొలిచి వేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆమె చాలా క్లీన్లీగా ఉండాలి ఎక్కడ ఏమొచ్చేస్తాయో రోగాలు ఏ బ్యాక్టీరియా వచ్చేస్తుందో కనుక ఏంటంటే ఈ శుభ్ర చాలు అని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ సాటిస్ఫై అవ్వకుండా వాళ్ళకి ఆ ఒక్క ఇంపల్స్ నేచర్ ఆ కంపల్సివ్నెస్ ఉంటుంది ఇంపల్స్ నేచర్ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఆ కంపల్సన్ నుండి ఇంపల్స్ నేచర్ ఉండడం వల్ల రిపీటెడ్గా చేసిన పనే చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి క్లీనింగ్ 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 కడుక్కోవడమే జరుగుతాం అనమాట దాంతో ఆమెకి ఏంటంటే రెస్ట్లెస్ ఫీల్ అవుతుంది ఆ అలసిపోవడం వల్ల కోపం వచ్చేస్తుంది చిరాకు వచ్చేస్తుంది తన మీద తనకే ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఆ గట్టిగా షౌట్ చేయడము లేకపోతే అవన్నీ నిందించడము లేకపోతే మొండి పట్టుదలగా ఉండడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నట్టుగా హైమూర్తి గారికి సైకేట్రిస్ట్ చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సైకేట్రిక్ మెడిసిన్స్ వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాంతోపాటుగా ఏంటంటే కొన్ని సైకోథెరపీస్ ఉంటాయండి కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కూడా తప్పనిసరిగా ఆమెకి రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది ఆ విధమైన ప్రయత్నం అయితే చేయాలండి బాడీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన విషయాలను గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా నవ్వు అనేది అంటువ్యాధి లాంటిదని ఒకరు నవ్వుతుంటే మరొకరు నవ్వకుండా ఉండలేరని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి ఎదుటి వ్యక్తిని చూసి మనం నవ్వితే ఆ వ్యక్తి నోటి కండరాలకు నవ్వమనే సందేశం ఇచ్చినట్టుగా అవుతుందిట నవ్వు మన మెదడులో ఆనందానికి సంబంధించిన భాగంపై ప్రభావం చూపుతుంది దాంతో ఎదుటి వ్యక్తికి మనపై పాజిటివ్ ఫీల్ కలుగుతుంది కొంతమంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు కుర్చీలోంచి ముందుకు వంగుతూ ఉంటారు ఇలా చేయటం నేను మీపై ఆధారపడుతున్నాను అని చెప్పటంగా భావించాలట నేలచూపులు చూస్తూ చేతులు కట్టుకుని నిలబడితే ఇక మీతో మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదని ఎదుటి వ్యక్తికి సంకేతం ఇచ్చినట్టు చూశారు కదా అందుకే కొత్తగా ఎవరైనా అయినా కలిసినప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది నేటి అంతరంగం నమస్తే